Hello, hello guys! Good day po sa inyong lahat. Ituturo ko po sa inyo ngayon kung paano po gagawa na isang tarpin gamit po ang Microsoft. For that guys, please comment, share, and like po. At sisiguraduhin po ninyong i-click ang subscribe and notification table and notification button para po sa karagdagang mga videos. Watch this! Buksan na natin ngayon ang ating Microsoft Word. Then, punta tayo sa page layout, page setup. So, ang papel natin, ang size ng papel natin is 11, 8.5. So, short band paper ito. So, papalitan natin ng 13 inches para magiging long. Then, punta tayo sa landscape. Since ang ating papel po ay portrait, so, papalitan natin ng landscape. So, ito na okay. So, landscape na po ang ating papel. So, now, let's Pwede po tayo mag-encode or magsulat ng ating heading. So for me, I would like to write Republic of the Philippines. Since this is a homeroom meeting, so may heading po ako na uh, Republic of the Philippines heading po ng school namin. So Department of Education, Region 12, Sok Sergeant. O oh, ayan po. Then after that, um... Kutabato Division. Ayan. Di ba? Then, Banisilan North District po. Since we belong to Ban Municipality of Banisilan. Then, Gustav Elementary School. Po. So, yan po ang aming, ang aking heading, kung baga. No? So, I-highlight po natin lahat ng mga text. Then after that, so pwede natin siyang ipalakihin gamit po ang control at saka close bracket po. Yan po ang shortcut ng um, pagpalaki po ng font. So ayan na po. Then after that po, pwede na po tayo mag-insert ng word art. Okay, mag-insert po tayo ng word art. Then right click po natin so papalitan natin yung text na yon ng homeroom meeting okay highlight then change natin yung font so i change natin ng berlin depende na po sa inyo kung ano po ang gusto niyo yung font then, okay guys i click po natin ang format then text direction pagkatapos po ang align text at saka glow po para lagyan natin ng yellow glow then after that po click natin ang trans yung straight line lang po ang pinili ko para straight line lang pwede rin curve pwede rin kahit ano ang gusto niyo po then stretch lang po natin ang ating homeroom meeting ayan po so ayan ang ating word art so so pwede na po tayo maglagay ng date kung sila, kailan po kaganapin ang ating homeroom meeting okay straight Palaki na po natin ang font. O, ayan. Pwede nyo pong i-shortcut ang pagpalaki ng font. Gamit lang po ang control at saka closed bracket po. Para po sa pagpalaki. Para pagpaliit naman ng, ng font. Um, control at saka open bracket po. Ayan lang po. Then, lagyan natin ng time. So, 8 a.m. Since morning po ang ating meeting. So, ayan na po guys. Ayan na po ang ating layout. Then, after that, pwede na po tayong maglagay ng background para po dagdag ganda. Kasing ganda po ng iyong mukha. Charla. <laughs> so, ayan guys. Pwede po tayong pumili. Okay, pwede, natin mag, pwede po tayong mag-insert ng picture or pwede po tayong maghanap doon sa ating mga documents sa mga mga background natin. Kung wala po, pwede po tayong pumunta sa Google at doon po mag-search, no? But for me, but for me, for me, but for me, meron na po ako dito sa aking documents. So, then, uh, oh, ayan na po ang aking napiling background para po sa aking uh, layout. So, ayan, konting ano lang po, behind text right click right click 
At saka behind text po. O oh, yan, stretch, kunting stretch lang po. Okay, i-fit lang natin sa ating layout, sa ating papel. O oh, ayan po. ba? Diba? So, behind text lang po ang ating gagamitin upang sa ganun, ang ating background po ay pupunta sa likuran po. Ayan. So, lagyan din natin ang border. Okay. Actually, guys, ang papel na ito ay isa lang one-page paper lang po ito sa so, ating uh, Microsoft Word. So, para gawin po natin itong tar papel. So, ayan guys, tingnan nyo. Okay. ba diba? Isang page lang ng band paper yan, guys. Okay, guys, punta tayo sa file, print, the, or copying and control P. Then, punta tayo sa printer properties. Then, click multi-page. Ang page natin, multi-page natin is off. So, mayroon ding 2 apps. Mayroon ding 4 apps. So, ayan po ang 4 apps. Then, pwedeng 2 by 1. So, ayan po guys, 2 by 1. So, kapag naka-landscape po ang inyong papels, kapag mag 2 by 1 po kayo, kabaliktaran magiging portrait po ang result. So, ayan po. So, yan ay 2 by 2 na yan po. So, bali, apat na papel. So, ayan. 3 by 3, bali, 9 pages of papers. Then, 4 by 4 po, 16 pages of paper. So, yan po ang pinakamalaki kapag ang Microsoft po ang ating ginamit. Then, click print po. So, ready to print na po yan. Then, 16 pages na po paglabas sa printer. Yan lang po. Okay guys, those are the steps on how to make a char papel using Microsoft Word. Kung nagustuhan nyo po ang aking video, huwag pong kalimutang i-click ang subscribe and notification button para po sa susunod kong videos. This is Teacher Mary Vic. Magandang araw po. Maraming salamat.